Днес се влогваме от телефона, така че качеството може да не е толкова добро, колкото сте свикнали в предишните видеа. Съжалявам за което, но фотоапарата не е при мен. А, това не е от значение. Отново сме на път, отиваме към Благоевград и ще се забавляваме там. Така че гледайте видеото по-натам, за да разберете какво правим. Аз съм Дани и в тези видеа си говорим за фото и видео за снимане. А, днес темата ни е как да влогваме и как да снимаме само с телефон. Този тим билдинг, на който сме, ще имаме доста свободно време. А, ще мога да ви покажа разни готини гледки от местата, които ще посетим. Най-вероятно ще има водопад. А, говорим си за стопските пирамиди. Ще видим кое ще бъде днес, кое утре и кое в неделя. Този влог ще бъде от 3 дни, но не се пресенете. Няма да е чак толкова дълъг за вас. Гледайте на там, за да видите какво се случва. Снимането с телефон е много лесно. Съветът ми към вас е да си включите грида, за да може да спазвате правилото на третините. С него винаги ще може да кадрирате снимката или видеото готино. Малко по-бейсик е, но със сигурност е едно много добро начало и в много ситуации ще ви върши перфектна работа. Следващото нещо е да помислите за стабилизация, както Osmo Mobile, което използвам аз. Това е вече ако снимате по-сериозно видео, но все пак искате да останете с телефона. А, достатъчно удобно е, като размер е окей да седи в раницата, така че не би трябвало да ви е проблем това нещо. Третото нещо е абсолютно всеки път, когато снимате с телефона си, в момента в който го вадите от джоба, да избърсвате камерата с тениската, с кърпичка, с каквото и да е. Просто защото а, докато седи в джоба или е оставен някъде, може да има много отпечатъци на камерата, може да се полепи прах а, и всякакви други неща. Махнете ги тия работи, защото най-гадното нещо е да сте снимали цял ден и да се приберете вкъщи и гледайки материала на компютъра да видите един мазен отпечатък на половината екран. Не искате това да се случва. Та това са три типчета. Сега отиваме да се наснем в хотела и след малко ще се включа отново. Близо до хотела имаме река. Все още не сме разгледали целия район, така че не съм сигурен дали ще успея да направя някоя много яка снимка. Но се сетих за един от другите типове, които искам да ви дам относно снимането с телефон. То всъщност това въжи за всяко снимане, независимо дали е с телефон, фотоапарат или с каквото и да снимате. Постарайте се гледната ви точка да бъде различна от тази, на която ще снимат всички останали. Повечето хора биха хванали да снимат от тук, пред лицето си, защото така е удобно. Да, да го хванат. Това означава, че вие трябва да отидете или отгоре, или от много ниско. Когато, примерно, минете много ниско, винаги може да сложите нещо, което да е на преден план и то да бъде леко замаглено. По този начин се получава 
по-добра дълбочина на кадъра и снимката изглежда много по-добре. С телефона, тъй като е по-малък, може да го заврете зад храще, зад тревичка, камък или каквото и да е друго, за да може да се получи този обект на преден план. А след малко ще ви дам още някой друг тип за снимането с телефон. Само да допълня нещо, за което се сетих тук-що, тъй като направих един полет с дрона. Хубавото да снимате с телефона си и да го носите с вас нон-стоп е, че с него летите и дрона. Вижте няколко готини кадъра от местността, в която се намираме на почти на залез. А не отиваме да хапваме. Що минахме въжения град, който ще ви покажа е сега на Биро. Супер яко е, много важно типче, когато пътувате някъде, за да снимате. Насладете се на самото място и не отивайте само за снимането. Много държа да е така за себе си и ви препоръчвам и вие да направите така, тъй като ако не се забавлявате на това място, на което сте, какъв е смисъл да имате готини снимки оттам? Независимо с какво се прави. Хе хора, отново съм аз. Този път вече не съм в Боговевград, а сме на екоптеката на Стопските пирамиди. Точно пред мен, даже в момента виждам малка част от тях. Ето тук леко ще ви покажа. За момента този тип, който исках всъщност да ви кажа, е че е много важно с каквото и да снимате, да сте на локация, която има какво да покаже. Защото Всичките останали tips and tricks, които са за буера, за фокуса на преден план, на заден план, в смисъл каквото и да правите, а ако си снимате стената вкъщи, няма да стане много яко. Това не означава, че трябва да сте много стоп в Тайланд или в някоя друга екзотична държава, където наистина след всеки завой има нещо готино. Може да си обикарате из България, както правя аз. И въпреки това да имате такива страхотни гледки, като това, например. В момента ето тук точно бих направил един таймлапс отново с телефона, има много готин ап, който е на компанията Rino, които правят слайдери за снимане и наскоро пуснаха през Kickstarter един слайдер, който е специално за телефони. Апа, който е към него, може да работи естествено и без слайдера и аз си го ползвам него, с тези облачета ето там, би станало супер яко. Ще има някакво движение. Това е един тип за таймлапси. Задължително трябва да имате нещо, което се движи. Ако, да речем, в момента тези облаци ги нямаше, а беше супер чистото небе, няма да стане нищо. Просто ще се тресат дърветата лекичко и това е. Тогава, каква е файдата от таймлапса? Но с вашия телефон мога да заснемете и таймлапси. Както и хайперлапси, както и всичко, което мога да снимате и с камера. Аз ще се насладя малко на люляците и на миризмата, която се усеща от всякъде. Ето тези. Продължаваме нагоре към пирамидите и ще се включи след малко пак. Ето това бяха стопските пирамиди. Успях да ви покажа и няколко шота с дрон. Сега ние с колегите слизаме наобратно, за да се насочим отново към хотела. Ще видим тази вечер, може би ще се качим да спраме да направим някакво нощни снимки над Благоев град. Има един кръст, който трябва да е осветен. Много ни харесаха стопските пирамиди, като цяло това зад мен би трябва да го виждате. Ето тук тропчето е супер силно, светлината е добра въпреки че е малко силна. Не сме на залез, но пък имаме да гоним и други задачки, затова не успяхме да даваме малко по-късно. Определено си заслужава. Ако имате възможност, елате до тук. Хе хора, вече сме на последния ден и след малко с колегите си тръгваме от хотела. Тук ще натварихме багажа в колите. Време е да ви дам и последния тип, всъщност два 
за които ще бъде, които ще спомена в това видео. За тях се сетих с нощи, докато се качихме на този големия светищ кръст над Благоев град. Докато гледах как снимат останалите към града, се сетих за първото нещо, което е да държите лактите си събрани, когато снимате. Всеки е свикнал да дигне телефона, да отдалече ето така и да снима. Но това дава голям шейк. Самата ръка се движи. Докато ако е съприорани към тялото, това дава още една опорна точка и така няма да шейква самия футич. Особено когато снимате на тъмно и тогава блендата ще е отворена за по-дълго време. Ще се получи шейки футич или ако правите снимка, тя ще се получи light trails или по друг начин ще мърда. Тото нещо, за което се сетих е, че в тъмното, ако се опитвате да снимате нещо, което е далече, не включвайте светкавицата по никакъв начин. Тя не помага, тъй като светкавиците в телефона са прекалено слабички. Те работят на 2 до 3 метра, може би 4, но не повече. Не броим факта, че дори да снимате човек пред вас, аз лично не бих използвал светкавицата, бих намерил някоя лампа под нея или нещо от сорта. Просто светлината е прекалено остра, не е окей. Но особено ако снимате някакъв лендскейп, хора стига смисъл. Как мога да осветите града, който се намира на 5 км от вас, примерно? Не става. Така че изключете светкавицата, съберете лактите до тялото, за да може да избегнете това шейкване и използвайте някой ап, който има Long Exposure. По възможност служете го на едно стативче. Това, което аз ползвам в момента, за да държа телефона е за два лева от джамбо. В смисъл, може да си намерите много ефтин гиер, който да ви върши добра работа и да изкарате достатъчно качествен материал. Това беше Team Building, това беше видеото от мен. Ние потегляме към София, а ви останете себе си, продължайте да създавате и ще се видим в следващото видео. Thank <laughs> you.